ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையல் அறை இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு சட்னி ரெசிபி பார்க்கலாங்க அதாவது எல்லோ பம்கின் பூசணிக்காய் பரங்கிக்காய் அரசாணிக்காய்னு இருக்குது தமிழில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேருங்க இருக்குதுங்க இந்த சீசனுக்கு இது ரொம்ப நிறையா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப சீப்பாகவும் இருக்குங்க அந்தந்த சீசனல் வெஜிடபிள்ஸை நம்ம உணவில் நிறையா சேர்த்திக்கணும் இயற்கையாக அதுதான் ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ வந்து தக்காளி அரசாணிக்காயெலாம் சீசனுங்க இப்போ நான் அதை வச்சு ஒரு சட்னி பண்ணுறேன் இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பூசணிக்காய் அதாவது எல்லோ பம்கின் அரசாணிக்காய் ஒரு இரநூறு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் தொளித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் தக்காளி உப்பு தேவையான அளவு கருவாப்பிழ கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா மூணு பச்சை மிளகா இந்த மிளகா நல்லா காரமாக இருக்குது அதனால் மூணு எடுத்துருக்குறேன் எண்ணெய் கொத்தமல்லி வெதை சீரகம் தாளிக்க அப்புறம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம இதை செய்யலாம் ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சீரகமும் கொரியாண்டர் சீட்ஸு கொத்தமல்லியும் நான் இப்போ சேர்த்திக்கிறேன் அது பொறிஞ்ச உடனே கருவாப்பில் கருவாப்பில் நல்லா புரிய விட்டதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் மாதிரி எடுத்து தொளித்து உள்ளே சேர்த்திக்கிறேன் மூணு மிளகா கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்தியாச்சு இந்த பம்கினோட கொஞ்சம் அந்த ஸ்வீட்னஸ்ஸு தக்காளியோட புளிப்பு மிளகாவோட காரம் மூணும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த சீரகம் மல்லியோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்பவுமே இந்த சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூசணிக்காய் வந்து நான் பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணி போட்டேன் ஏன்னா இதை நம்ம எல்லாம் வேக வச்சு கடைஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் பெருசாகவே போட்டாச்சுங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளி இப்போ எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி இலை மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இந்த உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் கலர் சுமத் சூப்பராக இருக்குது தக்காளியோட சகப்பு கலர் அந்த பரங்கிக்காயோட எல்லோ கலர் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இலையோட க்ரீன் கலர் வெங்காயோட கலர் எல்லாம் அப்படியே மிக்ஸுடு அழகாக தெரியுது இப்போ தேவையான அளவு தண்ணியும் விட்டு நம்ம மூடி வச்சு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் வேக விட்டால் போதுங்க அந்த பூசணிக்காய் நல்லா வெந்துடும் இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காயில் நம்ம நிறையா ரெசிபிஸ் பண்ணலாம் அல்வா பண்ணலாம் அப்புறம் சாம்பாரில் சேர்த்திக்கலாம் இட்லிக்கெல்லாம் செய்கிற சாம்பாரெலாம் வந்து பூசணிக்காய் சேர்த்து செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பொரியல் பண்ணலாம் காரக்குழம்பு பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறையா ரெசிபிஸ் பண்ணலாங்க இந்த மாதிரி சட்னியாகவும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இதெல்லாம் ஒரு இனிப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு சட்னி ரெசிபி ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி அது எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் அதே மாதிரி தாங்க இதுவும் இந்த மாதிரி வேக வச்சு கடையிற சட்னி இது என் சிஸ்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவா இது என் சிஸ்டர் கிட்டே இருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட ரெசிபி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ